వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అన్వేషి సత్యం కోసం చెప్పండి మాష్ మన కథోలిక సంఘంలో దివ్య బలి పూజ సమర్పించేటప్పుడు గురువులు వస్త్రాలు ధరిస్తున్నారు ఈ వస్త్రాలను బైబుల్ గ్రంథం సూచించడమేనా చక్కటి ప్రశ్న మాష్ కానీ ఎందుకంటే చాలామంది బయట బయట కూడా చాలామంది అనేక మంది అడుగుతారు ఈ వస్త్రాలు ఎందుకు వస్త్రం లేకోకుండా పూజ వాళ్ళు చేయకూడదా రకరకాల వస్త్రాలు ఎందుకు గురువే ధరిస్తాడు అనేటటువంటిది అడుగుతారు అయితే వస్త్రం ఎప్పుడైతే యావై ప్రభు మోసే ద్వారా ఆరోను ఆరోన్ కుమారులను వాళ్ళ ద్వారా వాళ్ళకు సహాయం చేయటానికి లేవీలను ప్రభు ఎన్నుకొని మరి వాళ్ళను యాజక యాజక వర్గంగా ప్రకటించాడు అప్పుడు యావే ప్రభు మోసేతో చెప్పినటువంటిది ఏంటి అంటే వాళ్లకు ఆరోనుకు ఆరోను కుమారులకు ఆ తర్వాత వచ్చేటటువంటి లేవీలకు లేవీలకు అవసరమై వివిధ రకాల వస్త్రాలను తయారు చేయమన్నాడు ఎందుకంటే ఆ వస్త్రం అనేటటువంటిది ఆ వృత్తికి ఔన్నత్యాన్ని తీసుకుని వస్తుంది కాబట్టి ఆ వస్త్రాలు రకరకాల వస్త్రాలు చేయమన్నాడు ఒకసారి వాక్యం చదువుదాం నిర్గమా కాండము ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయం రెండవ వచ్చిన మరి ఐదో వచ్చిన ఒకసారి చదువుమ్మా నీ సోదరుడు ఆహ్రోనుకు పవిత్ర వస్త్రములు తయారు చేయింపు చూడండి నీ సోదరుడు ఆహ్రోనుకు పవిత్ర వస్త్రములు తయారు చేపేయండి ఎందుకంటే ఆహ్రోను యాజకుడిగా పనిచేయబోతున్నాడు ఆహ్రోను కుమారులు యాజకులుగా దేవునికి బలి అర్పించబోతూ ఉన్నారు కాబట్టి ఆ బలిని అర్పించేటటువంటి వారికి పవిత్ర వస్త్రాలు అనేటటువంటి ఉండాలి సపరేట్గా ప్రత్యేకంగా వస్త్రాలు అనేటటువంటి ఉండాలి సో ఎందుకంటే ఆ రోజు బలి బలి అనేటటువంటిది రకరకాలు ఉన్నాయి ధాన్య బలి దహన బలి పాప పరిహార బలి కృతజ్ఞత బలి ఇట్లా చాలా బలులు ఉన్నాయి ఒక్కొక్క బలి అర్పించేటప్పుడు ఒక్కొక్క వస్త్రం ధరించాలి అని చెప్పి ప్రభు మోసే ద్వారా ఆ రోనుకు తన కుమారులకు సూచించాడు కాబట్టి ఐదో వచనంలో అక్కడ ఆ వస్త్రాలు తయారు చేయటానికి కూడా ప్రభు ఒక వ్యక్తికి ఆ వస్త్రాలు తయారు చేయటానికి కావాల్సిన జ్ఞానాన్ని నేనే ఇస్తున్నాను పలానా వ్యక్తికి ఆ వ్యక్తి దగ్గర వివిధ రకాల వస్త్రాలు తయారు చేయండి అని యావే ప్రభు మరి మోసేతో చెప్తున్న మాటలు మనం వాళ్ళకి ఇస్తున్నాం నాలుగు ఐదు వచనాలు చదివాం అదే అధ్యాయంలో నిర్మా కాండము ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయం నాలుగు ఐదు వచనాలు ఆ పనివారు ఆ పనివారు కుట్టవలసిన కుట్టవలసిన వస్త్రములివి వస్త్రములివి పక్షి ఫలం ఫలము ఎఫ్రోదు అనబడు పరిశుద్ధ వస్త్రము నిలువుటంగి 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 అల్లిక అల్లిక పనిగల అల్లిక పనిగల చొక్క చొక్క తలపాగ నట్టకడు తర్వాత ఐదో వచ్చిన చదువు ఐదో వచ్చిన పనివారు బంగారమును బంగారమును నీలము నీలము గోధుమ గోధుమ ఎరుపు రంగు గల ఎరుపు రంగు గల ఉన్నని పేనిన దారమును పేనిన దారమును వాడు అంటే వివిధ రకాలు గోధుమ అంటున్నారు తర్వాత బంగారం అంటున్నారు నీలం అంటున్నారు ఎరుపు అంటున్నారు ఇప్పుడు మనం కూడా పూజాబల్లో బంగారు వస్త్రాన్ని ఉపయోగిస్తాం ఏదైనా శుభ శుభ సూచికానికి మనం శుభ సందర్భంలో పూజా బలం అర్పిస్తున్నాం అనుకోండి గోల్డ్ బంగారు బంగారు రంగు ఉన్న వస్త్రాన్ని వాడతాం అదేవిధంగా ఏదన్నా వేద సాక్షి మరణాన్ని కొనియాడుతూ పూజా బలి అర్పిస్తున్నాం అనుకోండి ఎరుపు రంగు వాడుతాం ఎందుకంటే ఎరుపు అనేది రక్తాన్ని సూచిస్తుంది ఏదన్నా పవిత్ర ఆత్మకు సంబంధించిన పండుగలు జరుపుకుంటున్నాం తెలుపు వస్త్రాన్ని ఆడతాం ఎందుకంటే మరి దేవుడు ఆ రోజు పౌరమ రూపాన పవిత్ర పవిత్ర ఆత్మ దేవుడు పౌర రూపాన దిగి వచ్చాడు పౌరం అంటే తెల్ తెలుపు రంగులో ఉంటుంది కాబట్టి తెలుపు వస్త్రం అట్లా మనం అది ఏదైనా విచారం సమయంలో ఉన్నాం అనుకోండి ఓద నీళ్ళ రంగు వాడతాం మరణం పూజ చేయటానికి అట్లా సో ఈ ఎందుకు అంటే ఒక్కొక్క రంగు ఒక్కొక్క సందర్భాన్ని సూచిస్తుంది ఇప్పుడు ఉదాహరణకు ఎరుపు రంగు వస్త్రం వేసుకున్న గురువుని మనం చూసామనుకున్నా ఈరోజు ఏదో వేద ఎవరో వేద సాక్షి మరణించినటువంటి రోజు ఆ పూజా బలం అర్పిస్తున్నాం అని చెప్పి అనుకుంటాం అదేవిధంగా ఏదన్నా ఓదా రంగు వేసుకున్నాం అనుకోండి ఆ ఆ వస్త్రంలో ఆ సందర్భం ఏంటో తెలిసిపోయింది తెలిసి ఆ సందర్భం తెలియజేస్తారు అంతేకాకోకుండా మనం ఆ వస్త్రాలను బట్టి 
ఆ వస్త్రం అనేటటువంటిది మన పనికి గుర్తు యాజకులకు ప్రత్యేక వస్త్రాలు చేయించమన్నాడు కాబట్టి యాజకుడుకు ప్రత్యేక వస్త్రాలు అనేటటువంటి ఉన్నాయి బైబిల్ గ్రంథం నుండి వచ్చేటటువంటివి ఇంకా దీని ఏనుకున్నటువంటి చరిత్ర ఉంది రోములో ముఖ్యంగా మరి మనం కథోలిక మతం అనేటటువంటిది కథోలిక విశ్వాసం అనేటటువంటిది అపోస్తులు మరి ఎరుషులేంలో పవిత్రాతం పొందుకొని కాలక్రమేణా వాళ్ళు ఎరుషులేంలో స్థిరపడ్డారు ఎరుషులేముని కేంద్ర రోముని కేంద్రంగా చేసుకొని ఎరుషులేము నుండి రోమ్కి వెళ్ళారు రోముని కేంద్రంగా చేసుకొని ప్రపంచ నలుమూలలో కూడా సువార్తను వ్యాపింపజేశారు ఆర్సిఎం అంటున్నాం ఆర్ అంటే రోమన్ సి అంటే క్యాథలిక్ ఎం అంటే మిషన్ రోమన్ క్యాథలిక్ మిషన్ క్రీస్తు సువార్తను రోమన్ క్యాథలిక్ మిషన్ అని చెప్పి ఎందుకు అన్నారు అంటే రోముని కేంద్రంగా చేసుకొని క్యాథలిక్ అంటే ప్రపంచ నలుమూలలో కూడా మిషన్ సువార్తను వ్యాపింపజేశారు సో ఆర్ అంటే రోమన్ రోమ్ని కేంద్రం చేసుకొని శ్రీ అంటే క్యాథలిక్ ప్రపంచ నలుమూల అంటే యూనివర్స్ ప్రపంచ నలు ఎం అంటే మిషన్ స్వార్థను వ్యాపింపజేశారు సో ఎప్పుడైతే వాళ్ళు రోమ్ని కేంద్రంగా చేసుకున్నారో ఆనాటి ఆ రోమ్లో ఉన్నటువంటి రాజులు చాలామంది మరి వివిధ వస్త్రాలను ధరించేవాళ్ళు డిగ్నిఫైడ్గా హుందాగా ఆ వస్త్రాల్లో ఉండేవాళ్ళు అనమాట గుర్తింపు గుర్తింపు సో అదే దీన్ని ఆనాడు ఉన్నటువంటి అపోస్తులు వాళ్ళ తర్వాత వాళ్ళ స్థానంలో మరి గురువులుగా ఎన్నిక చేయబడినటువంటి వాళ్ళు ఈ వస్త్రాలని ఇట్లు బైబిల్ గ్రంథం నుండి అటు రోము సామ్రాజ్యపు రాజుల నుండి స్వీకరించినటువంటి ఈ ఆచారాన్ని ఆచరిస్తూ వచ్చారు అదే ఇప్పుడు ఈనాడు మనం కూడా ఆచరిస్తూ ఉన్నాం అయితే పూజ వస్త్రం అనేటటువంటిది ఉండటం చాలా ముఖ్యం అందుకే పూజ వస్త్రం లేకోకుండా పూజ మనం చేయలేము పూజ ఉండాలి తప్పనిసరి ఇప్పుడు ఉదాహరణ ఒక లాయర్ కోర్ట్ ఉండాలి కోర్ట్ ఉంటేనే లాయర్గా గుర్తింపబడతాడు ఒక డాక్టర్ చతస్కోప్ ఉండాలి ఉంటేనే ఆ చతస్కోప్ అనేటటువంటిది మెళ్ళ ఉంటేనే డాక్టర్గా గుర్తించబడతాడు సూచించబడతాడు అంటే ఆ వస్త్రం వృత్తిని తెలియజేస్తుంది అనమాట సో అట్లా వస్త్రం అనేటటువంటిది ముఖ్యం ఇంకా అట్లా బైబిల్ గ్రంథంలో పూజ వస్త్రాలు అనేటటువంటి మనకు అనిపిస్తూ ఉన్నాయి దివ్యవలి పూజ సమర్పించడానికి ఒక కొన్ని చోట్ల వంద రూపాయలు యాభై రూపాయలు డెబ్బై రూపాయలు అని గురువులకి సమర్పిస్తున్నాం కదా అది ఆ రోజుల్లో అపోస్తులకి మీకు ఉచితంగా ఇవ్వబడింది ఉచితంగా పొందండి అని బైబుల్ గ్రంథంలో ఇవ్వబడింది మీరు కూడా ఉచితంగా ఇవ్వండి ఇవ్వండి అనేది బైబుల్ గ్రంథంలో రాయబడి ఉంది కదా బాగా అలా డబ్బు ఇవ్వకోకుండా పూజని సమర్పించలేమవా గుడ్ చక్కటి ప్రశ్న బహుశా ఈ కార్యక్రమాన్ని చూస్తున్నటువంటి మీలో కూడా ఈ సందేహం కొన్నిసార్లు కలిగి ఉండవచ్చు డబ్బులు అనేటటువంటివి పూజకి ఇచ్చేటటువంటివి కాదు డబ్బులు లేకుండా కూడా పూజ అర్పించవచ్చు చాలామంది గురువులు పూజ అర్పించేటప్పుడు డబ్బులు తీసుకోకుండానే పూజలు అర్పించేటటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు అయితే మీరు ఇచ్చేటటువంటి పూజకు మీరు ఇచ్చేటటువంటి వంద రూపాయలు కానీ యాభై రూపాయలు కానీ డెబ్బై రూపాయలు కానీ ఇంకేదైనా కానీ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ పేమెంట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ పేమెంట్ టు ద మాస్ అర్థమైందా మస్ట్ గా మనం ఆ పూజకి మనం అర్పించేటటువంటి పేమెంట్ కాదు అది జీత భత్యం కాదు ఇట్ ఈస్ ఏ గిఫ్ట్ నువ్వు కృతజ్ఞతగా నీ గురువుని నీ గురువుని నువ్వు పోషించుకునే బాధ్యత నీకుంది నీ కోసం నీ కుటుంబం కోసం దివ్య పూజాబల్ని అర్పించి ప్రార్థన చేస్తున్నాడు కాబట్టి కృతజ్ఞతతోటి ఆ గురు పోషణ కొరకై నువ్వు ఇచ్చేటటువంటి కానుక అర్థమైందా సో మనం ఇచ్చేట ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ పేమెంట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ కంపల్సరీ ఇవ్వాల్సిన కంపల్సరీ ఇవ్వాలని కూడా ఏం కాదు ఫాదర్ మాకు మాకు పలానా తలంపు ఉంది పలానా అవసరం కోసం ప్రార్థన చేయండి అంటే గురువు చేస్తాడు డబ్బులేం డిమాండ్ చేయరు డిమాండ్ ఇంత అని చెప్పి డిమాండ్ ఏం చేయరు డిమాండ్ చేయకూడదుగా చేయకూడదుగా చేయకూడదు కానీ ఒక విషయాన్ని మనం గుర్తెరగా దావీదు మహారాజు ఒక మాట అంటాడు నేను దేవుని యొక్క బలిని ఉచితంగా పొందేవాడిని కాదు నేను కానుకు చెల్లించే దేవుని యొక్క అనుగ్రహాలను పొందుతాను అని చెప్పి అంటాడు ఒక మాట చదువుదాం రెండవ సమయల గ్రంథం ఇరవై నాలుగో అధ్యాయం ఇరవై నాలుగో వచ్చిన దావీదు కానీ దావీదు ఓయి ఓయి పొలమును వెల ఇచ్చే ఇచ్చి పొలమును వెల ఇచ్చి పుచ్చుకుందును పుచ్చుకుందును నేను డబ్బు చెల్లింపలేని చూడండి నేను డబ్బు చెల్లింపలేని దహన బలిని దహన బలిని యావేకు సమర్పించు వాడును కాను యావేకు సమర్పించు వాడును కాను సుమా 
అంటే ఏంటి మళ్ళీ ఆ మాట మళ్ళీ ఒకసారి చదవండి నేను డబ్బు చెల్లించలేని దహన బలిని దహన బలిని యావేకు సమర్పించువాడుని కానుసుమా అంటే ఏంటి యాజకుడుకు యాజకుడు ఆ కానుకి ఇచ్చి దహన బలిని సమర్పిస్తానే తప్ప కానుకి ఒక్కొక్కడు ఉచితంగా పొందేవాడిని కాదు ఉచితంగా పొందేవాడిని కాదు ఆ కానుక ఆ పోషణ అనేది ఇచ్చే దహన బలిని అర్పిస్తాను తర్వాత గురువు అనేటటువంటి వాళ్ళు మరి మీ అందరూ కూడా తెలుసు అన్ని త్యాగం చేసుకొని మీ మధ్య నివసించేటటువంటి వాళ్ళు ఎక్కడో పుట్టి ఎక్కడో చదువుకుని ఎక్కడో పెరిగి మీ మధ్యకు వచ్చి సేవ చేసుకునేటటువంటి వాడు అట్లా గురుత్వ బాధ్యతను నిర్వహించేటటువంటి వారికి ఇది నువ్వు ఇచ్చేటటువంటి ఈ కొద్ది పాటి ఆ కానుక గురు పోషణ గురువుని పోషించటానికి అదే అంతేగాని ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ పేమెంట్ తిమోతికి రాసిన లేఖలు మొదటి తిమోతికి రాసిన లేఖ ఐదో అధ్యాయం పద్దెనిమిదో వచ్చిన కూడా ఒక మాట చదువుతాం కళ్ళము నూర్పెడు ఎద్దు నోటికి చిక్కము వేయరాదు అని పనివాడు తన జీవితమునకు అర్హుడు చూడండి పనివాడు తన జీవితమునకు అర్హుడు అని లేఖనము చెప్పుచున్నది అని లేఖనం చెప్పుచున్నది పనివాడు తన జీవితానికి అర్హుడు అంటే నీ కుటుంబం కొరకు గురువు పనిచేస్తున్నాడు కాబట్టి ఆ కానుకు తీసుకునేటటువంటి హక్కు గురువుకు ఉన్నది ఉన్నది అర్థమైంది సో కాబట్టి మనం దాన్ని తప్పుగా అర్థం చేసుకునే అవసరం లేదు వేరే కోణంలో మనం చూడని అవసరం లేదు మనం ఏంటి అంటే కొన్నిసార్లు కొన్ని విచారణలు కొంతమంది ప్రజలు చాలా నెగిటివ్గా ఆలోచిస్తారు మనం ఎందుకు డబ్బులు ఇవ్వాలి ఇదేంటి అదేంటి మనం ఉచితంగా మనం దేవునికి ఇచ్చేటప్పుడు మనం ఇట్లా ఆలోచిస్తే దేవుడు కూడా మనకి ఇచ్చేటప్పుడు ఆలోచిస్తారు కానీ గురువుకి ఇచ్చేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా దేవుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి దాన్ని బట్టి ఉదారంగా మనం ప్రవర్తించినప్పుడు దేవుడు కూడా ఉదారంగానే మనకు కూడా ఆశీర్వ మనల్ని కూడా ఆశీర్వదిస్తాడు ఒక మాట అన్నారు యేసు ప్రభు అపోస్తుల్ని మరి గ్రామాలకు పంపిస్తూ త్రాగటానికి మీకు చెమ్మడ మంచినీళ్ళు ఇచ్చిన వాళ్ళు తిరిగి పరలోక బహుమానాన్ని పొందుకుంటారు అన్నారు కాబట్టి మనం ఇచ్చేటటువంటి దాని మీదే మనం పొందుకునేది ఆధారపడి ఉంటుంది మరి మన తిరుసభ దీవబలి పూజ సమర్పిస్తూ ఉంది మనమేమో దీవుబలి పూజ అంటున్నాం హైందవ సోదరులు కూడా మరి వాళ్ళు కూడా పూజ అని అంటున్నారు ఈ రెండింటికి ఏమైనా తేడా ఉందా మంచి ప్రశ్న అందరు సమాధానం తెలుసుకోవాల్సినటువంటి చక్కటి ప్రశ్న అయితే సమయం లేనందున మరి ఇంతటితో ఈ కార్యక్రమం ముగిస్తూ ఉన్నాం ఈసారి ఎపిసోడ్లో ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం తెలియజేయటానికి ప్రయత్నం చేస్తాం సో ఈరోజు దివ్యవాణి టీవీకి మరి మా మధ్యకు వచ్చినందుకు మీకు బాలసమాష్ గారికి అదేవిధంగా అమూల్య మీకు కూడా హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను దివ్యవాణి టీవీ తరఫున దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించాలని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ ప్రేక్షకులు గమనించండి తెలియజేసినటువంటి సమాధానములు ఎవరికైనా అభ్యంతరాలు ఉన్నట్లయితే ఫోన్ కాల్ ద్వారా కానివ్వండి లేదా ఉత్తరం ద్వారా కానివ్వండి మీ అభ్యంతరాలను తెలియజేయవలసిందిగా కోరుచు ఉన్నాను ఇక మీ విశ్వాస జీవితంలో ఇంక ఇవే గాక ఎటువంటి సందేహం ఉన్నా కానీ వాటిని ఉత్తరాల ద్వారా తెలియజేసినట్లయితే ఇదే అన్వేషి సత్యం కోసం అని ఈ కార్యక్రమంలో వాటి సమాధానాలు తెలియజేస్తూ మీ విశ్వాస వెదగదాల్లో తోడ్పడటానికి చిన్న ప్రయత్నం చేస్తాను సో మీ అందరినీ దేవుడు బహుగా ఆశీర్వదించి ఆయన రెక్కల మాటను కాచి కాపాడుతురుగాక ఆమె